Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana. Pedro Castillo es abucheado por pacientes y personal médico en Hospital Rebagliati. En definitiva, la imagen del presidente de la República ha perdido legitimidad y respeto gracias a los serios cuestionamientos que pesan sobre los hombros de Pedro Castillo. Lamentablemente, ahora es común escuchar que el mandatario y miembros del gabinete ministerial sean abucheados en actividades protocolares, debido a que se han ganado la antipatía de la ciudadanía por sus constantes mentiras y ataques a la prensa, la fiscalía y hace cualquiera que no comparta su ideario político. Lo ocurrido en la mañana del 3 de noviembre en el Hospital Rebagliati es prueba de ello, pues diversos videos compartidos en redes sociales evidencian cómo la ciudadanía no se encuentra satisfecha con la gestión de Castillo Terrones y que, por el contrario, desean que se aleje del gobierno inmediatamente. En el video difundido por Vigilante.pe, observamos cómo el primer mandatario ingresa en un vehículo oficial del Estado a las instalaciones del nosocomio ubicado en el distrito de Jesús María para asistir a la ceremonia por su aniversario. Sin embargo, la visita resultó accidentada, al igual que otras actividades protocolares a las que asistió el mandatario durante el último año, debido a que los pacientes, familiares y el personal médico comenzaron a evitarle corrupto y fuera Castillo fuera. Perú tendría serios problemas de crecimiento en 2023. Por primera vez desde el ingreso de Pedro Castillo al poder, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, aseguró que el Perú tendría serios problemas de crecimiento durante el periodo 2023-2024 debido a la crisis política, la cual ha afectado seriamente la reactivación de nuestra economía nacional. Recordemos que hace algunas semanas, Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de Perú de estable negativa luego de corroborar que nuestros estándares financieros y económicos no eran los más estables para llamar la atención de los inversores extranjeros. Por ese motivo, la entidad calificadora internacional pronosticó que el país crecerá únicamente en 2% durante el siguiente año, cifra que representa un nivel mucho más bajo en comparación al crecimiento anual de Perú en años anteriores. Cabe señalar que los países con una calificación triple B, la misma con la que cuenta el Perú, crecen anualmente alrededor de un 2.8%. Sin embargo, el pronóstico de Fitch Ratings resulta desfavorecedor para nosotros debido a la crisis política e institucional que afrontamos. Poder Judicial programa audiencia de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez para el 11 de noviembre. El empresario Alejandro Sánchez Sánchez tiene mucho que responder sobre los casos de corrupción que envuelven al gobierno de Pedro Castillo, dado que fue uno de los principales allegados del mandatario en lo que va de su gestión, porque está implicado en el caso de direccionamiento de obras en el Ministerio de Vivienda y en el caso de asesores en la sombra. Como se sabe, Sánchez no solo prestó su casa en el pasaje Zarratea para que Castillo lo usara como un despacho clandestino, sino que también habría sido testaferro del presidente para construir una lujosa casa en el distrito de Asia, donde se habría alojado Fray Vázquez. A ello se suma su irregular muerte certificada en el sistema de la RENIEC, precisamente luego de que el Poder Judicial aceptara el pedido fiscal de prisión preventiva por 10 días por el caso de los asesores en la sombra. Boric presenta proyecto para abolir las AFP en Chile. El pasado 3 de noviembre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que presentará una propuesta ante el Congreso con la finalidad de abolir por completo las administradoras de fondos de pensiones y así permitir a los trabajadores ser los dueños absolutos de su dinero al jubilarse. Recordemos que la iniciativa planteada por el mandatario de izquierda fue una de las propuestas más populares de campaña, por lo cual este anuncio también era muy esperado por quienes votaron por él. Cabe señalar que el proyecto para abolir las AFP privadas no eliminará por completo un sistema para almacenar los ahorros de los trabajadores, sino que por el contrario promueve un nuevo sistema mixto en donde la cotización estará a cargo del empleador y tendrá un aumento del 10 al 16%. Además, se plantea la posibilidad de que el Estado administre estos fondos. Alertan sobre nueva escalada de violencia contra mineras en Ayacucho, Apurima, y Cusco. La pérdida del principio de autoridad en lo que va del gobierno de Pedro Castillo permitió la normalización de la violencia y el conflicto como formas de presión, extorsión y negocio ilícito. Eso ha permitido que en Ayacucho, Purima y Cusco exista una nueva ola de violencia contra el sector minero peruano que amenaza con paralizar las actividades productivas de las importantes operaciones mineras. Ante esta situación, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía expresó su condena contra la violencia que sufrió la Unidad Minera Inmaculada, ubicada en la región de Ayacucho, por parte de un grupo de 30 personas este último lunes 31 de octubre. 
Al respecto, la SNMPE denunció que pseudo asesores de las comunidades son los que vienen asusando a la población para atacar a las minas.